L'appuntamento al voto è per questa domenica 17 aprile. I cittadini sono chiamati ad esprimersi sul referendum contro le trivellazioni, promosso da nove consigli regionali appoggiati da numerosi movimenti e associazioni ambientaliste, tra cui il coordinamento Notriv. Ad Ariano Erpino il forum dei giovani del Tricolle ha promosso un confronto fra tecnici ed esperti, fra i quali Franco Ortolani, ordinario di geologia presso l'Università Federico II di Napoli e Carmine De Angelis, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Foro Italico. Professore Ortolani, oggi qui ad Ariano Erpino, qual è il suo appello al voto? È molto semplice, il referendum che si terrà domenica è un pezzetto dei quesiti referendari che furono posti dalle 10 regioni, quindi è poca cosa. Per di più la Campania, l'Irpinia non c'è il mare, non c'è le piattaforme per cui il tema diciamo, non è sentito, però c'è un aspetto importante. La linea che è dietro questo sblocco Italia, questo, eh, questa serie di leggi a favore delle compagnie petrolifere che non solo questo governo ma anche quelle precedenti ha attuato, eh, come cittadini in Pino dovrei valutare, è una linea che tende a tutelare le risorse idriche dell'Irpinia, tutela i suoli, tutela l'aria, tutela la sicurezza dei cittadini o è troppo sbilanciata a favore delle compagnie petrolifere? In effetti è troppo sbilanciata verso le compagnie petrolifere. L'esempio è l'arroganza con, con la quale si insiste a volere perforare il primo pozzo sperimentale del progetto Nusco a Gesualdo, a poche centinaia di metri dal centro abitato. È a mio avviso inaccettabile un'arroganza di questo tipo in un centro di così rinomata storia, cultura. Eh, e quindi è una linea che deve essere corretta, quindi non c'è dubbio. Cioè io devo andare per dare un segnale, basta. Il governo che c'è, quelli che verranno, devono considerare le risorse naturali autoctone sulle quali abbiamo sempre campato e continueremo a vivere come fondamentali e non possono essere messe in, da parte o inquinate da attività che estraendo petrolio dal sottosuolo dove c'è mettono a repentaglio, inquinano queste risorse di superficie sulla quale per generazioni i cittadini irpini dovranno continuare a vivere. Professore De Angelis, qual è la validità di un, del referendum del 17 aprile? Eh, un referendum è sempre valido perché è stato confermato sia dalla Cassazione per la sua validità delle firme che dalla Corte Costituzionale e quindi il referendum ha la sua validità perché è lo strumento per eccellenza di partecipazione democratica. Vero è che negli ultimi anni i referendum hanno avuto in qualche modo un depotenziamento, i fallimenti referendari sono complessi e soprattutto plurimi. Ora questo è un referendum particolare perché inerisce uno specifico quesito rispetto ad altri che ne diversificavano la qualità, penso ai sette referendum per riguardo il finanziamento pubblico per i partiti, il call del share e così via, quindi è tipicizzato. Il problema dunque sarà quello di portare alle urne la maggior parte dei cittadini per come dire, definire quel dovere civico costituzionalmente rilevante che è la partecipazione al voto.